ஆதம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் முதல் முறையாக சர்வதேச விண்வெளி வீரர்களை நாசாவோடு சேர்ந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமானது விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்காக ஒரு பிளான் வச்சுருந்தாங்க அந்த பிளானை இப்போ கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க காரணம் என்னென்னா மோசமான ஒரு வானிலை ஏற்கனவே இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து பல விதமான விண்வெளி பொருட்களை பல விதமான விண்கலங்களை வந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் மனிதர்களை அனுப்பியதே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் நாசாவும் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தன்னுடைய சொந்தமாக வந்து விண்வெளிக்கு பல விதமான விஷயங்கள் அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டு இது போன்ற அனுப்பின ஒரு நிகழ்வே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு தான் சொல்லணும் இந்த வரலாற்று நிகழ்வை காண்பதற்காக அமெரிக்காவுடைய அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் அவனுடைய மனைவி மெலானியா ட்ரம்ப் அமெரிக்காவுடைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய மைக் பென்ஸ் இவங்க எல்லாருமே பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தாங்க ஆனால் இந்த நிகழ்வானது கிட்டத்தட்ட அவங்க விண்ணில் செலுத்துவதற்கான வேலைப்பாடுகளை ஆரம்பித்த பிறகு விண்ணில் செலுத்த இருந்த ஒரு பதினாறு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பிளான் ஆனது கேன்சல் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா ரொம்ப சோகமான விஷயம் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ரொம்ப மோசமான ஒரு கிளவுட்ஸ் இருந்தது இந்த நேரத்தில் அனுப்பணும் அப்படின்னா மற்ற சில சிக்கல்கள் வருவதுக்கான வாய்ப்பு கட்டு மேபி இது தோல்வியில் முடியலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கலாம் அதனால் அவங்க வந்து அந்த பிளானை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளான் ஆனது மேபி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஷெடியூல் பண்ணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமாக அமெரிக்காவுடைய மண்ணில் இருந்து நாசாவுடைய வீரர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு முதல் நிறுவனமாக ஒரு தனியார் நிறுவனமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த சிறப்பான ஒரு பேரை வாங்கியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நாசாவானது பல விதமான விண்வெளி திட்டங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பின ஒரு பேர் போன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனம் தான் மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு தான் ஆனால் எதற்காக எலான் மஸ்கினுடைய இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கூட அங்கே ஒப்பந்தம் போட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலான் மஸ்க் மிக குறைந்த செலவில் ஒரு மலிவான செலவில் தான் அந்த விண்கலங்களை கொடுத்தாரு அதன் காரணமாக தான் நாசாவானது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கூட ஒரு ஒப்பந்தம் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு அடிப்பட்டுச்சு இதுதான் நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸும் இணைவதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாகவும் சொல்லப்படுகிறது அமெரிக்காவுடைய எந்த இடத்துல இருந்து இது ஏவப்பட இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கும் கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து தான் இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட இருந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்காவுடைய கொலம்பியா ராக்கெட் வந்து வெடி விபத்துக்கு உள்ளாச்சு அதன் காரணமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து ஓகே இதன் பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்ப கூடிய திட்டங்களை நாமளே செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க ஆனாலும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு ஓகே தொழில்நுட்ப வசதிகள்லாம் வளர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிற காரணமாக ஜூலை எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மீண்டும் அமெரிக்கர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப கூடிய திட்டங்களை கையெடு கையெடுத்தாங்க அமெரிக்கா அதன் பிறகு ரஷ்யாவினுடைய சோயஸ் விண்கலத்தின் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அமெரிக்கர்களை விண்ணிற்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கா தற்போது இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அதாவது கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களுக்கு பிறகு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து நம்ம விண்ணிற்கு அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியை எடுத்திருப்பதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் எலான் மஸ்கினுடைய திறமை தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நாசாவை சேர்ந்த பாப் பென்கன் மற்றும் டக் ஹர்லி ஆகிய வீரர்கள் தான் இதில் செல்ல இருக்கிறாங்க இவங்க ஏற்கனவே பல விதமான அனுபவங்களை இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் பணியாற்றி பெற்றவங்க தான் இதற்காகவே இவர்களுக்கு அதாவது விண்ணில் இவங்க போய் கண்டிப்பாக பயிற்சி பெற போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனாலேயே இரண்டாயிரம் ஆண்டிலிருந்து இவர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்ட வண்ணமே இருந்துச்சு தற்போது இவர்கள் அதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா பல ஆண்டு காலமாகவே இவங்க இருவரும் தான் விண்ணிற்கு செல்வதற்காக பல பயிற்சிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தாங்க நாசா பயிற்சி மையத்திலேயே அதிலும் குறிப்பாக நாசாவினுடைய பல விண்வெளி ஆராய்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களை இவங்க தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தவங்க சொல்லப்படுது ஸோ இவங்க அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது ஸோ உலகம் முழுக்க ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை மிக முக்கியமாக அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக நிகழவிருந்தது தற்போது தள்ளி தள்ளி போடப்பட்டிருக்கு காரணம் மோசமான ஒரு வானிலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை மேபி இதை நடந்துச்சு அப்படின்னா உலகத்திலேயே மிக முக்கியமாக ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து இணைந்து கொண்டு இவர்கள் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை பேச்சு விஷயமாக உலகம் முழுக்க பேசப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா வியாழக்கிழமை நடைபெற வேண்டியது தற்போது தள்ளி போடப்பட்டு சனிக்கிழமைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சனிக்கிழமையும் வானிலை சரியில்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தள்ளி போடப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த கொ